la musique, c'est un des rares domaines actuellement où il y a un grand nombre de libertés et un des rares domaines où quasiment tout le monde se retrouve pour dire c'est du bonheur. On écoute, on entend, mais aussi on perçoit avec le corps parce que c'est un contact fort avec le corps, avec les chairs, avec la peau, avec le squelette. La musique s'écoute, mais elle se ressent aussi physiquement. Des études prouvent que les sonorités de la basse électrique, les infrasons, produisent dans l'abdomen des vibrations et qui, couplées à des mélodies répétitives, amènent instantanément à une légère hypnose. Les basses, elles ont un côté apaisant, elles vous caressent, elles vous entourent et elles vous relient aux autres. C'est cette sensation physique liée à la puissance sonore qui est recherchée et désirée par les auditeurs. On, on, on peut aller au centre de, du volcan sonore, de l'endroit où il y a le plus de sons, pour des raisons purement esthétiques, des raisons de, de recherche, de, de plaisir, de, de bonheur. Et on peut y être pour des raisons totalement opposées, qui vont être le défoulement. Il y a ce côté, oui, rock'n'roll, où euh, il y a une certaine jouissance, que quand tu te prends euh, ce, ce son en, en pleine face, c'est ce qui te fait vibrer aussi. Quoi. Donc la musique n'échappe pas à la vie en général. Simplement, avec le risque auditif, on joue avec quelque chose qui n'est pas très réparable. Ainsi, un son que l'on aime, on souhaite faire corps avec lui. Cependant, notre oreille subit en silence et s'exposer trop longtemps peut devenir dangereux. <rire>